ஹலோ எவ்ரி வான் வெல்கம் டு ஆதி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரசாரமான ஒரு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் தாங்க யூஸ்வலாக உருளைக்கிழங்கு வறுவல் பிடிக்காதவங்க யாருமே கிடையாது ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேபி பொட்டேட்டோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சின்ன உருளைக்கிழங்கு ஸோ அந்த உருளைக்கிழங்கு வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ரொம்ப ஸ்பைஸியான ஒரு ரெசிபி தான் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து கால் கிலோ வந்து பேபி பொட்டேட்டோ எடுத்திருக்கேன் நல்லா வேக வச்சு தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அப்புறம் கருவேப்பில்லை சோம்பு பட்டை அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலாக போடக்கூடிய மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் எல்லாமே அரை அரை டீஸ்பூன் எடுத்தால் போதும் சீரகத்தூள் சோம்புத்தூள் மிளகத்தூள் எல்லாமே ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க உங்களோட காரத்தை பொறுத்து ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கில் ஒரு கத்தியை வச்சு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்படி அங்கங்கே கீரல் மாதிரி போட்டுவிடுங்க ரொம்ப வந்து டெப்தாக போட வேண்டாம் சும்மா மேலாலும் அப்படி கீரல் மாதிரி போட்டு விட்டுக்கோங்க கத்தி இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட ஃபோர்க் ஸ்பூன் இருக்குல்ல ஸோ அதை வச்சு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஓட்ட மாதிரி போட்டுவிடுங்க எதுக்காக அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து மசாலா வந்து உள்ளே இறங்கும் அதுக்காக நம்ம ஃபுல்லாக போடுற உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணி போடலை ஸோ அதனால் நம்ம கீரல் மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒரு கடாய் சூடு பண்ணி அதில் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு பட்டை சோம்பு ரெண்டையும் போட்டு நல்லா பொரிய விடுங்க பட்டை சின்ன பீஸ் எடுத்துக்கோங்க போதும் ரொம்ப போட வேண்டாம் ஸோ அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா கருவேப்பிள்ளையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போது வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடுங்க வெங்காயெல்லாம் கம்மியாகவே சேர்த்தா போதும் ரொம்ப சேர்க்க தேவையில்லை அதுக்கு ஏன்னா நம்ம பண்ண போகிறது வந்து ஒரு ட்ரை கிரேவி தான் ஸோ அதனால் வெங்காயம் கம்மியாக சேர்த்தாலே போதும் வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்ல கலர் எடுங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் ஸோ நல்லா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு பிறகு தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளி முடிஞ்ச வரைக்கும் பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க நான் ஒரே ஒரு சின்ன தக்காளி தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நல்லா வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டும் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்துட்டு இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ உப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வதக்குவோம் அந்த வெங்காயம் தக்காளியை வதங்கினதுக்கு பிறகு இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட்டு நான் வந்து பேஸ்ட்டாக அரைக்கலைங்க இது ஒரு மெயினான டிப் இது நான் வந்து அரைக்கலை வச்சு இடிச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இடித்து தான் போட்டிருக்கேன் இஞ்சி போட்டு பேச பேஸ்ட்டு அப்படியே ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைக்கலை ஸோ இந்த மாதிரி இடித்து போட்டு பாருங்கள் அது நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பொடி வகைகள்லாம் சேர்த்துடலாம் மிளகாத்தூள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துடலாம் மல்லித்தூள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீரகத்தூள் சோம்புத்தூள் மிளகத்தூள் மட்டும் போடாதீங்க மிளகத்தூள் கடைசியில் இறக்கும் போது போட்டுக்கலாம் ஸோ இது நாலு மட்டும் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு பச்சை வாசம் போகிறதுக்காகவும் கொஞ்சம் கிரேவி வேணுன்றதுக்காகவும் தண்ணி ஊற்றிடுங்க ஸோ நல்லா இந்த தண்ணியில் அந்த நம்ம போட்ட மசாலாலாம் நல்லா சேர்ந்து பச்சை வாசம்லாம் போயிடும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் தண்ணி வத்திரும் பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி கிரேவி மாதிரி கிடச்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு அதில் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க நம்ம தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் அந்த மாதிரி மசாலா கொதிக்க விடலை அப்படின்னா நம்ம மசாலா வந்து உருளைக்கிழங்குல ஒட்டாது சேராது சரியாக ஸோ அதுக்காக தான் அந்த தண்ணி கம்மியாக ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க தண்ணி தண்ணி தான் மெயினு ஸோ ரொம்ப ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது ட்ரை கிரேவி கிடைக்காது ஸோ இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுருங்க மசாலாவோட சேர்த்து நல்லா கிளறியாச்சு கொஞ்சம் நல்லா சேர்ந்து வரட்டும் மசாலா உருளைக்கிழங்கில் நல்லா பிடிச்சி இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆன பிறகு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெப்பரை வந்து முன்னாடியே ஆட் பண்ணக்கூடாது கடைசியில் தான் ஆட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா இப்போ ட்ரை ஆகிட்டு வருது இந்த ஸ்டேஜில் மிளகு பொடியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிளகு பொடியை ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விடுங்க அவ்வளோதாங்க இறக்கும் போது நான் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போடுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் கருவேப்பில் போடும் நல்ல வாசமாக இருக்கும் இதை அப்படியே அடுப்பை சிம் பண்ணி இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் அடுப்பில் விட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு ரோஸ்ட் மாதிரி கிடச்சிடும் இல்லை இதுவே போதும் அப்படின்னா நம்ம இப்படியே இறக்கிடலாங்
அவ்வளோதான் ரொம்பவே சூப்பரான இல்லை மிளகாத்தூள் அதிகமாக போட்டிங்கன்னா நல்ல காரசாரமாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா மிளகாத்தூளோட அளவு நீங்கள் அதிகப்படுத்திக்கலாம் பட் ரொம்பவே ஸ்பைஸியாக அதுவும் அந்த குட்டி உருளைக்கிழங்கில் செய்யும் போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி உங்களுக்கு வந்தது அப்படிங்கிறது ரிசல்ட்டில் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உங்களோட ரிசல்ட்டை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்